Kuchen. Äh, äh, dass ich mir auch. Äh, oh, oh, stopp, 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 stopp. Da sind wir wieder mit einem React-Video. Und wie man weiß, ich freue mich schon wieder drauf natürlich. Ähm, die Bilder haben wir aus unserem Parking geholt. Ne? Also www.pushshop.de slash parking. Ne? Das ist wichtig. Und wir haben nicht so viele Fragen darüber. Also ich denke, die meisten Leute wissen das eigentlich nicht. Man kann natürlich auch einen Link von deinem YouTube-Kanal, kann man einen Link reinstellen. Ne? Einstellen. Das ist eigentlich wichtig, weil, ich habe gerade darüber geredet mit unserem Stein, der Kameramann, der sagt auch von, ja, wir haben natürlich hier ein Parking, da kannst du dein ganzes Setup kann man reinhauen, man kann Geschwindigkeit und dann Geschwindigkeit, ja, naja, wenn du sagst, ja, meine Puch läuft 90 oder 100 km/h, ja, bitte, schick einen Link von deinem YouTube-Kanal und dann können die anderen Leute das auch sehen. Mach schon etwas draus, Jungs, wir haben, habe ich gehört, vielleicht jetzt hier in unsere Spoiler Alert, eine Video Rein. Aber wie gesagt, äh, so geht das hier beim React. Ich bin ganz blanco. Ich weiß nicht, was die hier beim Marketing gemacht haben. Also, ja, fangen wir denke ich mal an mit der ersten. Ne? Waha! Wheelplates. Oh. Wie gesagt, was sehe ich jetzt? Eine Maxi S mit Chromgabel, Chrome hintere Schutzblech und ganz nett eingebaut eigentlich. Sieht gut aus. Eine Chrome Auspuff, eine Biturbo. Ja, und diese. Wheelplates. Jungs, ja, da muss ich noch etwas dazu sagen. Ich habe hier auch noch eine Set oder zwei, drei rumliegen. Die sind vom Polysport aus den 80er und 90er. Ich habe versucht, die zu bekommen, aber Polysport kennt die Nummer auch gar nicht mehr. Aber diese Wheelplates, diese Formen, die sind nicht mehr da. Also bitte keine Fragen. Ich will auch Wheelplates. Wir können die zurzeit auf jeden Fall nicht bekommen. Vielleicht noch in Zukunft, aber auf jeden Fall nicht vom Polysport selber. Ja, schön, Originallenker drauf, weiß mit rot. Ja, ich denke, da kann man eigentlich fast nichts schief machen. Ah, ein Gitter beim, ah, beim Scheinwerfer finde ich auch immer schön. Super, super Bild, Sonne dabei. Was will man noch mehr? Boah, nächste. Okay, Max, <lacht> so. <lacht> Eine Bremsscheibe fast so groß wie das Rad. Und mit Originalgabel. Ja, vielleicht ist das eine EBR, neues Modell, aber dann noch eben, man. wenn man da bremst, dann kommt das Schutzblech am Zylinder. Ne? Auspuff, kreativ, muss ich sagen, ich sehe eine Athena AEH mit hä? Ansaugstütze nach die andere Seite. Ja, und dann ist da noch so ein Box drauf, ich denke, das ist natürlich für Zündung, ich sehe eine MVT, oh, original, und dann... Auspuff, ganz kreativ. Da muss man noch ein bisschen aufpassen ne, mit deinen Schuhen hier an Hinterseite. Ne? Stages S Dämpfer. Ich denke, entweder es ist ein verbaute Rollerpot oder eine Eigenbau. Uh, das kann ich so nicht sehen. Aber Maxi en Jungs im Dunkelrot mit Speichenräder. Da muss man schon echt kreativ zijn met de, met deze Scheibenbremsen vorne, weil viel Raum hat man nicht. Ja, weiter. Ja, Jungs, das sieht sehr... Ah ja, ich sehe jetzt auch Vergasen, kann man gut sehen an die andere Seite mit einem Twin-Air-Luftfilter. Ich hoffe, das läuft wie so. Ähm, es bremst auf jeden Fall wie so. Äh, Lenker ist eine Kupini. Ähm, haben wir auch in Shop. Sieht immer gut aus. Und Sitzposition so an einem Maxi N ist mit in Kombination mit diesem Sattel eigentlich immer gut. Ja, und diese rezo auspuff Mann. Ah, Zylinder sehe ich jetzt. Ist auch noch bearbeitet. Da ist viel dran gemacht. Das ist schön gemacht. Es ist also auch keine Athena, aber eine DMP-Zylinder. Sehe ich jetzt, weil die haben ein Stech in Mitte. Ah ja. Oh ja. Ja. Das ist eine Maxi, die muss man nicht zu nah zum Barbecue haben. Ne? Oder bei einem offenes Feuer. Äh, Holz. Ja, das ist eine X30 mit ganz aus Holz gebaut. Ik heb deze maal bij mij een e-mail gehad en dat is zeer goed en schoon gemaakt. Wenn man ziet, even deze schwingen hinten, also de uh, am hinterzijde, dat is holz met staal versterkt. En ik vind dat echt absolute klasse. Ik kan me niet voorstellen dat dat zattel als vol holz is, maar vielleicht is dat zo. Dat is niet bequem. Maar. Sieht einfach klasse aus, diese zweifarbige Holz. Auch die Felgen, ich weiß nicht, ob wir das zeigen können, vielleicht sind die Bilder nicht gut genug, die sind 
Überleg mit Holz. Also da sind Stahlfelgen natürlich drin, weil da sind auch Stahlspeichen drin. Das ist alles kein Holz, das geht nicht, denke ich. Aber diese Felgen, die sind mit Holz überlegt, dank ja, das ist auch kein Holz natürlich, das ist auch überlegt, aber ich weiß nicht wie. Wenn der Kerl, der das gebaut hat, sich meldet hier in die Kommentare, dann schreibt mir bitte, weil das ist mir nicht ganz deutlich. Der kann einfach fahren, ich weiß nicht, wie funktioniert das eigentlich mit Masse am Rahmen für Beleuchtung. Schreibt das mal in die Kommentare. Super, einfach, einfach klasse, zweifarbig. Ja, Maxi N, blau-weiß, boah, gute Kombination. 74 oder 72 Kubik, er ist halt drauf. Kann ich so nicht sehen, aber ich denke eine 74 Kubik, wenn ich das so sehe. Eine sehr große Vergaser. Ja, ich denke eine Bing 19. Gute Lackierung, sieht gut aus, glänzt mit dieser Chromgabel. Oh, und was ich immer sehr schön finde, äh, Lampentopf ist im Rahmenfarbe. Da, da finde ich immer so schön. Frage mich nicht warum, aber das finde ich immer so schön. M-Lenker so zu sehen... Uh, ist nicht so bequem. Aber ja, wer braucht bequem, wenn man so ein, ein, eine Buch Maxi N hat? Ne? Ich finde, ah, eine ZA50 Motor drunter sich. Mm -hmm. Schön poliert. Ah, finde ich auch so schön. Und diese Auspuff, die verkaufen wir eigentlich nicht so viel. Und da muss ich noch sagen, ich finde die sehr schön. Die sind auffällig, aber die sind an einer Standard 70 Kubik. Sind die recht gut? Mhm. Mhm. Ist das eine moderne John Deere Buch? <lacht> wow, und was war da hinten? Oh ja, boah, da hat sich auch eine Mühe gemacht. John Deere 2.0. <lacht> nee, das darf man nicht so sagen. Das war eigentlich nicht der Aussatz, denke ich, von diesen äh, Bauern. Schöne Farbe. Es ist grün mit ein, ein grobes Metallic drin und dann mit Goldkombination. Scheibebremse-Set von uns drauf. Da ist eine Ziehstarter und hey, eine GME, also eine gehause membran einlass am Motor. Da sehe ich eine Italkit, die ist zugemacht. Dann nimmt man ein, denk ein Adi-Motor oder so etwas oder ähnliches. Und dann haut man eine GME drauf. Eine große 24er oder 28er Vergase kann ich so nicht sehen. Als eine normale E50, ja, dann braucht man eine Ziehstarte. Die bekommt man nicht mehr mit einer Italkit, da kann man fast nicht mehr anschieben, das geht nicht. Dann im Hintergrund, Jungs, eine Toyota Supra. Ich denke mit Carbonhaube, wenn ich das so sehe. Und oh, Japan Racing Felgen, denke ich. Das ist gemütlich, wenn man beim McDrive ist, da kann man da den, den Hamburger drauf setzen. Ähm ja, Jungs, Simonini Carbon Auspuff, einfach klasse. Zu diesem Setup sehr geeignet. Maxi S. Ja, ein ganz anderes Stil wieder. Ne? Und das finde ich immer so schön an euch. Der eine baut dies, der andere baut das. Und, und da kommt immer ein Unikat draus. Ne? Ja, hier sehe ich schon, was gleich auffällt. Maxi S natürlich. Aber was gleich auffällt, ist diese Spoiler, diese Motorspoiler. Die war hier früher, konnte man die kaufen. Die sind von Maxi äh, Rider to Speed. Of Macho Rider 2 Speed, muss ich eigentlich sagen. Und die sind nicht mehr zu kaufen. Wir haben zuletzt natürlich diese Nummerschilder für Hinterseite von Maxi 2 Speed bekommen. Ich habe viele Fragen bekommen, aber ich denke nicht genug, um diese Spoiler wieder zu machen, äh, zu produzieren. Das Problem ist, das ist eine sehr teure Form. Und da müssen auch noch äh, Stahlbügel dabei und Bolzen und Mutter. Ich denke, das wird zu teuer, wenn wir das wieder produzieren. Ja, weiter, natürlich. Was ein Stil, Jungs. Gute Farbe, so ein bronzfarbiger, purpelfarbiger Auspuff finde ich super mit diesem mit diesen Tape drauf. Es ist auch ziemlich, und das finde ich auch schön, tiefer gelegt. Gabel ist tiefer, Stoßdämpfe hinten sind, weil, weil man sieht, sind ziemlich breit. Ich denke, 2.5 Reifen sind drauf und da muss man nicht zu schwer sein. Am Hinterseite. Sattel finde ich schön. Ich finde diese Gepäckträger schön. Ich finde Lenker schön. Ich finde die Farbkombination mit Speichenräder. Diese Bronzfarbe mit Schwarz. Ja, einfach ein sehr, sehr, sehr geiles Teil. Ah, und Rücklicht ist, ist eben am Gepäckträger. Auch schön. Clean Look. Ah, oh, oh, und eine MLM Heavy Duty Seitenständer. Die sind absolut klasse. Die macht man unter am am Motor, am Motorgehause schraubt man die fest. Maxi S. Wieder mit einem monströsen Auspuff. Doppelscheibe vorne. Boah, das ist recht viel Arbeit. In einer EBR. 
Dat is bremst. Ook wie er hier, denk ik, wem dan bremst. Komt die, die, die gabel nog naar hinten. Maar ja, klaar, uh, geen probleem. Zij zit einfach Avangailas. En daar had men zich echt mühe gemaakt. Ik zie weer een Italkit of de Giladoni cilinder met schrege auspuffflansch. Daher kan man ook deze auspuff natuurlijk zo wijd naar oben stellen. Ja, zattel niedrig gelegd. Het is zo een. Een beetje een oude renstiel gebouwd, ne? wenn man dat zo ziet. Ja, Auspuff kenne ik niet. Is het entweder wie de eigenbouw of de rollenpot. Um, groot, wie de zo een gigantische vergazen drauf met C-starter. Waar, wie gezegd, een rolmotor met Giladoni. Kan man einfach vergessen. Dan moet man entweder de kickstarter hebben of de C-starter. Dat heb ik nog niet erwähnt. Deze flasje in midden, geen ahnung. Is dat einfach dat man drinken kan onderweg? Of is dat öl, benzine, of... Oké, okay. nee, is dat... Oh, schön. Oh ja, oh ja. Candy rood. Oh, een van mijn lieblings lieblingsfarben. Also, wijs van drijven, met spijgen. Oh, super. Schön, jongens, Maxi S, daar is deine... Ah, ziet als wie een homowet. Ja, homowet. Ah, nee, super, jongens. En, ja, candy farbe. Ja, ik lieb dat. Deze zattel, daar moest ik me aan gewöhnen voor een paar jaar. Maar jetzt vind ik deze zattel echt, echt, dat is, oh, dat is goed. En lenker originaal, gabel originaal, nu een chrome schutzblech vorne. Chromvelgen met spijken, jongens, dat kan maar niet fout maken. En dan moest ik zo'n motor. Maar schauen, ob we daar etwas zien kunnen. Dat is een Polini. Ja, een Polini uh, 65 CCM. Ik zie hier een MVT zu noemen. Uh, super, daar had man ook licht. En 55 watt. En een, ja, ik denk een 21 of 90, de Lotto PHBG. Teuer, maar super. Dat is een, oeh, normaalerwijze zou ik zeggen, dat is een Maxi Royal. Maar daar staat Maxi S drauf. Maar we hebben geen Maxi Royal afkleber. Also, ja, ik kan dat niet... Genau sagen leider, weil normalerweise eine Maxi Royal hat diese Sattel und diese Sattel hat einen Raum, wo man ein paar Sachen reinhauen kann, also mit einem Schlüssel. Ich habe gerade mal reingeschaut im Parking, weil was ich schon dachte, diese Kunde von uns hat einfach eine Maxi S gekauft und er hat jedes Teil draufgehaut, was er früher hätte. Also das ist keine Royal. Es ist einfach eine Maxi S, aber mit Teilen, die unsere Kunde gerne haben wollte oder damals hätte. Also, ja, das ist, finde ich, echt super. Wenn man dann all diese Teile auch noch findet, ja, ist klar, diese Sattel, boah, das ist extrem, extrem selten. Die kann man fast nicht mehr finden. Äh, Cockpit ist drauf, da ist, denke ich, nur ein Schlüssel und eine Tacho drinnen. Ja, sieht man, das ist echt altmodisch. Een glocke erop. Ik zie een schalter aan de rechterzijde. Geen Keine Ahnung, wat dat is. Maar wenn het funktioneert, prima. En hier ziet man gleich, jongens, dat jetzt, wenn Züge richtig ganz net eingebaut sind, boah, zie man, dat is goed. Wie dat hier eingebaut is, daar zijn die Züge, die Baudenzüge, meen ik natuurlijk. Boah, dat vind ik immer zo schön. Dat is de cherry on the cake. Uh, Blinkleuchten, oké. Okay. Dan braucht man een gleichrichter en vielleicht een batterie. Vielleicht is er een batterie drinnen onder im Sattel. Hey, haben we nog een? Haben we nog een? Ah, oh, schön. Ik denk, ik heb dat nog niet gezien, maar ik denk Scandinavië. Kan niet anders. Kan niet anders als Scandinavië zijn. Ik schau mal. Schweiz! Schweiz! Oh, und das ist typisch ein bisschen ein Skandinavier. Hohe Lenker. Diese Schutzbleche, Jungs, da ist viel Arbeit dran gewesen. Das kann ich so sehen. Aber bitte, oh, liebe Kunde, sag mir mal, wie du das gemacht hast und wo die Schutzbleche herkommen. Weil, ja, vorne ist es eingeschweißt, denke ich, aber hinten, ja, das ist echt ein, ein, ein Unikat. Ich finde das super. Und dann sehe ich noch etwas, Jungs. Batman! Ja. Batman, zijdenverkleidingen. Extreem, extreem zelten. Z und wieso? Die zijn zo dun, 
die, die, die brechen, wenn man die anfasst. Ne? Und ja, die sind nur ein paar Jahre produziert. Ich habe ein Set noch hier, ist mir eigentlich heilig. Das ist eine dieser heiligen Grale von Puch Maxi von früher. Boah, wie kann man so bequem fahren? Da ist noch Arbeit drin. De motor is bereits fertig, zie ik. Daar is een uh, transparante uh, koppelungdekkel drauf. Oh, en we hebben nog meer transparant. Also, hier aan de linkerzijde, daar is nog een deze polraaddekkel. Maar de motor is bereids fertig, dat kan man zien. Dat is ook die goede wijze, wie man eigenlijk zo etwas bouwt natuurlijk. Ne? Man bouwt roh. En dan maakt man een mock-up, wie man dat zo in Engels zegt. In de Nederland zeggen we ook mock-up. Uh, Eerstmaal motor reinhouden, alles aufbouwen, dan kan man alles fijn tunen. En daarna, eerst daarna, na drie maal controleren, gaat dat natuurlijk zum lackieren. Ne? Uh, goed, hè? Uh, dat is meer ook. Uh, oh, oh, stop, 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 stop. Stein. Meine Kameramann, der ist da hinten, der ist jetzt, der lächelt jetzt, ja. Aber was ist denn das? Ein Video? Das ist auch das erste Mal. Äh, ich schaue erst mal so, ne? Ich sehe hier einen Mann mit gelben Schienen. Nee. Das ist ein Buch M50 Jet. Aber das ist kein normaler M50 Jet. Das habe ich schon in diesen paar Sekunden habe ich das schon gehört. Was ist Kühlung drauf? Ich denke viel PS. Man kann einen YouTube-Link natürlich hochladen bei uns im Parking. Also bitte mach das, dann kann ich das nächste Mal vielleicht eins, zwei oder eine ganze Sendung mit Videos machen. Ne? Kein Problem. Okay, starten wir mal. Bin ich gespannt. Mein Gott. Eine M50 Jet, wie ich aus den 70er oder 80er. Oh. Haben wir Daten dazu? Ja, haben wir ein bisschen Daten? Weil das ist wichtig. Wie viel PS denkst du? Wie viel PS denke ich? Ja, also ich rede jetzt ein bisschen mit der Stein, der ist hinter der Kamera. Ja, Wasserkühlung äh, um die 20. Ja, 50, 50 CCM? 18,5. Ja, das ist, ja, das ist, ja, was ich habe gesagt habe, wenn ich das so höre, denke ich, äh, 20, aber 18,5 klingt eigentlich etwas logischer. Ähm, da natürlich, ich weiß nicht, was da verbaut ist, aber man muss Kurbelwelle anpassen, man muss Kupplung anpassen, man muss natürlich alles muss gemacht werden. Wenn so ein Motor, wenn du das aufbauen willst, das ist nicht einfach. Ah, 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 okay, ja, da habe ich noch was extra Informationen. Es ist eine, äh, wie üblich war früher bei diesen Rennkreidler, eine Rotationeinlass. Also das heißt, die Timing. Also de steuerzeiten werden gemäß eine Scheibe werden die gemacht. Also daher verstehe ich auch wieso das so hoch dreht, weil das ist eigentlich speziell nur für sehr hohe Drehzahlen. Ich denke, das Ding, das läuft bis 10 oder 11.000 Umdrehungen, läuft das nicht. Ne? Da muss man echt über 10.000 Umdrehungen sein und erst dann fährt das los. Schauen wir mal weiter, Jungs. Boah. Mann! Na komm, gib mal, gib mal Gummi! Na! Voll Gas! Oh, das ganze Ding wird um 5 cm gut sehen. Schau mal, wenn er das Gas zurücknimmt, dann wird der Mofa wieder länger. Siehst du? <lacht> das ist ja 18,5 PS bis 19 PS, Jungs, das ist richtig viel. Äh, und dann kommen auch immer sehr viele Zuschauer drauf. Ne? Das ist auch immer so schön, wenn da so etwas auf die Prüfstand ist. Oh, Jungs, Jungs, Jungs. Es läuft aber gut, wir haben das richtig gut gemacht. Das ist eine gute Abstimmung. Man hört auch, dass es jetzt bei 16.000 Umdrehungen ist. Und dann hört man, dass es ganz flach ist. Super, Jungs. Naja, das sind echt <lacht> Rennmotoren. Ne? Aber ja. Wir machen mit unseren Rennmotoren, aus, und das sind dann Maxi E50 Motoren natürlich, bis zu 15.000 Umdrehungen. Und das ist schon, schon recht viel, wenn man das denn hört. Aber ja, gut Jungs. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich denke, es ist ein lange React-Video. Ich hoffe, ihr seid noch immer dabei und nicht im Schlaf gefallen natürlich. Ja, nächstes Mal schreibt das einfach hier in die Kommentare. Will man mehr Videos sehen? Aber diese haben wir von Internet oder YouTube geholt. Ich will jetzt eure Videos natürlich sehen. Also hast du schon dein Mofa eingestellt in unsere Parking? 
Mach mal ein schönes Video auf Höchstgeschwindigkeit, auf Rennstrecke. Es macht mir alles nicht auf die Straße, auf eine Rundfahrt. Einfach hochladen. Dann zeige ich vielleicht eure Video das nächste Mal bei unserem React in vier, fünf Wochen wieder. Sind wir wieder da. Also bitte schreibt das. Wir brauchen auch noch Abonnees. Wir sind auf dem guten Weg. Ne? Wir sind über 8000 Abonnees. Aber ja, wir wollen so gerne dieses Jahr nach 10.000. Also und vielleicht machen wir dann noch eine kleine Verlosung. Ne? Das schauen wir mal, was wir machen. Aber also bitte abonnieren. Vergesse auch nicht den Klingel zu drücken. Dann bekommst du eine automatische Notifikation, wenn eine neue Video online geht. Und dann sehen wir einander das nächste Mal. Ciao.